Herzlich willkommen zu einer Schweizer Norwege. In dieser Sendung ist alles neu, neue Staffeln, neue Vorspann, neue Brille. Und das Sommer sind wir zwei Wochen in Norwegen reisen und haben viele neue Berichte gemacht. Und im ersten geht es um Röros wieder mal. Und dort sind wir die Kupfermine schauen. Und das sehen Sie im ersten Beitrag. Röhrers hat im Sommer einen ganz anderen Charme. Statt weiß ist jetzt grün und braun. Die grossen Schlackerhügel sind jetzt in ihrer wahren Größe sichtbar und nicht nur als überdimensionierte Schneehaufen. Und es ist auch ganz viel los. Für die vielen Touristen gibt es jede Menge kulturelle Attraktionen, zum Beispiel typische Röhrers Volksmusik in der Straße. Im Sommer ist die wichtigste Attraktion von Röros offen, nämlich die Kupfermine, wo während 333 Jahren der Richtung von Röros gesehen ist. Die Mine befindet sich etwa 12 km vom Dorfzentrum und ist am besten mit dem Auto erreichbar. Beim Eingang von der Mine gibt es auch ein kleines Museum. Das Große befindet sich in der Schmelzhütte im Dorf. Im ersten Teil der Führung geht man durch die Nieberger Mine. Wie genau die Mine im 17. Jahrhundert entstanden ist, lässt sich heute nicht mehr genau rekonstruieren. 1717 ist dann das meiste erst gefördert, sodass man den Betrieb eingestellt hat. Ende des 19. Jahrhunderts hat man den Betrieb wieder aufgenommen. Man hat zuerst aber mehrere Jahre gebraucht, um das ganze Wasser auszupumpen. Leider hat dann die Ader plötzlich aufgehört. Der Grund ist gesehen, dass das Erdbeben vor mehreren Millionen Jahren den Rest der Ader verschoben hat. In den 1930er Jahren hat man die Ader wieder gefunden und hat dann die Olaf Grube eröffnet. Benannt nach dem damaligen Kronzprinz und späteren König von Norwegen. In der Olaf Grube ist dann bis 1972 Erz gefördert worden. Momentan sind Kupferpreise aber noch zu tief, um einen Betrieb wieder aufzunehmen, weil es erst nicht gerade die beste Qualität hat. Weil zwischen einem Minenabbau in der Nienbergmine und in der Olafgrube fast 300 Jahre liegen, haben die beiden ein komplett anderes ausgesehen. Mit Feuersätzen und Handarbeit ist in der Nienbergmine geschafft worden und mit Minenbahn, Dynamit und modernen Maschinen in der Olafgrube. Während im Sommer gibt es täglich mehrmals Führungen durch die Mine, jeweils auf Norwegisch oder Englisch. Das hat das Tourismusbüro von Röros eine App veröffentlicht, wo man schauen kann, was es für spezielle Angebote hat, was es los ist, was man machen kann, wo man übernachten kann oder wo man essen und trinken kann. Und das Vorteil ist für Ausländer ist, man kann alle Daten offline absprechen auf sein Gerät, sodass man mal dort ist, keine teuren Verbindungskosten anfallen. Und die App die ist erhältlich für iOS, also iPad, iPhone, für Android und für weitere Geräte. Und jetzt etwas ganz anderes. In Röhrhaus werden nicht nur mehr Töpfer oder spezielle Lebensmittel hergestellt, sondern werden auch Wohltechnik produziert. Und wir sind bei Röhrhaus zu weit schauen, wie das so gemacht wird. In der Nähe vom Bahnhof Röros befindet sich Röros Tweed, wo die berühmten Röros Wohltechner hergestellt werden. Wie Röros Tweed entstanden ist, erzählt uns Lisbeth Sünd. Ja, Röros Tweed har existiert in mange ti år. Ja. Und ähm, die Historie ist sehr lang. Man kann gehen helt tilbake til, til 1700-talet und Peter hat die Stiftelse und den Biten. Aber äh, selbe Röros Tweed kam ja in Gang in rund 1930-Jahren. Und den Fabriken hier existiert seit 1952 hier auf dem Platz. Die Produktion ist ziemlich einfach. Den produziert hier äh, auf Röros. Da, helt ifra, wir kaufen in Garne und dann produzieren wir äh, 
med veving efterpå då så vi renne och vev plädda och så blir det vaska, torka och så går det igenom en process som heter ruing och det är er det som börst upp plädde som gör att det blir luftig och tjukt och gott och varmt. Mm. Så är er rörrostek i 100 % norrvägisch. Det är er ett helt norsk produkt för ulla och garne är er norskt. Det köper vi från garne köper vi från Raum ullvarefabrik. Rörrost tweet vad för allmänt täckande. Huvudproduktet är er pledd. Så rörrostpledd så det är er det som är er vårt huvudprodukt och där har vi ju då många storlekar, både stora pledd, mini pledd och baby pledd. Plus att vi har sitt underlag. Så det är er det som är er våra huvudprodukt. Och när det gäller pledd för övrigt så har vi också två typer pledd. Och det ena är er då schackard pledd som du har många möjligheter och kan producera grund uttalliga mönster där är er det nästan ingen begränsningar. Så har vi de traditionella pledda med frynsa. De rörhostdäckarna var det för allmän i Norge förkauft. Du kan köpa dem runt om i hela Norge och då er det husflidan runt om i landet da, som är er våra störste förhandlare. Plus att vi har många stora interiörbutiker som tar in våra artiklar och Norway Designs i Oslo är er en av de största. När när det gäller export da, så har vi cirka 15 till 20 procent export lite grann i Europa både Tyskland, Schweiz, Frankrike, Danmark, Sverige och vi har en god del till Japan. Och som slås nog ett bakgrund, vi som är såna att i kaffesöl. En god kvalitet, du finner ingen så god kvalitet på någon annan pledd som du gör på trörosbredd. Ich habe Ihnen bestätigt, dass die Wohltechnik wirklich warm kann und dass man nachher garantiert nicht friert. Und wir haben zuerst also ein ganz spezielles Ferienhaus gehabt und das zeige ich Ihnen im nächsten Bericht. So, ich befinde mich hier mitten in der Röhrhaus. Das sieht aus wie ein Museum, aber das ist keins. Da kann man wohnen und man kann auch hier Ferienwohnungen mieten. Und wir haben so eins bekommen. Und jetzt können wir mal schauen, was es drin hat und wie das so drin aussieht. So. Jetzt gehen wir zuerst mal auf. Wir sind hier im ersten Stock und man sieht, das Haus ist nicht so gross, das ist fast so wie im Appenzell. Und das Haus hat immer sehr viele Türen, da gibt es immer eine Überraschung. Da haben wir zum Beispiel ein Erstschlafzimmer. Ja, sehr klein, nicht für Klaustrophobe. So, da haben wir äh, im zweiten Schlafzimmer. Da haben wir ein drittes Schlafzimmer mit Kajütenbett. Und nebenan ist noch ein. Ui! Weiß ich, in der Nacht muss man aufpassen, dass man nicht die Rinde anschaut. Ja. Autsch! Oh, da hat es ja noch etwas. Und zwar ein Schrank mit einem Fenster, das habe ich noch nie gesehen. So. Und das hat immer sehr viel Überraschung das Haus. Da hat es ein Balkön. So, und da ist das Balkön. Da haben wir die Kirche von Röhrers. Da ist die Schmelzhütte und hinten dran die Schlackenhügel. Und da unten ist noch ein kleiner Garten. So, jetzt fragt ihr sicher, wo das Wohnzimmer ist und die Küche. Da muss man hier runterkommen im ersten Stock. Und da ist es. Und da ist das Wohnzimmer. Ja. Das Fernsehen läuft nicht mehr. Das ist nur noch das ist ein Analogfernseher. Da hat es nur noch digitale Kanäle in der Norwegen. Ich bin hier in der Küche. Ich kann nicht gerade ausschauen. Das ist sehr interessant. So richtig norwegisch. Ah, da hat es nochmal eine Tür. Und da ist es ein bisschen dunkel. Das machen wir mal Licht. Und da gibt es mal eine Stärke auf. So, und da hat es ja nochmal ein Schlafzimmer und ein Sitzplatz mit antiken Möbeln. Sehr interessant ist die Konstruktion, das scheint, dass man das hier außerhalb von der, vom Haus nochmal ein Zimmer gemacht hat. Oh, da hat es ja noch eine Tür. 
Aha, da hat es eine Waschmaschine und einen Tiefkühler. Und da hat es noch ein sekundäres Badezimmer mit Dusche. Ein bisschen schöner ausgesehen sauber. Und jetzt gehen wir hier raus. Hoi, da hat es aber noch mal eine Tür. Ah, und das geht im Garten und die Stege ist mit drin. Ja. Und dann hat es mächtig Brennholz im Winter, wenn es da minus 50 Grad ist. So, und das war gesehen von der Tour vom Slagweil 8. Und wenn ihr hier Ferien machen, dann buchen das einfach im Tourismusbüro von Röhrers. So, das ist gesehen für das Mal. Wenn ihr Fragen oder Argen habt, dann schreibt mir eine E-Mail auf norwegen studioch Alle unsere alten Folgen können Sie auf unserem YouTube-Kanal sehen in HD. Und für die neuesten Updates und Insider-Informationen besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.